دلوقتي بنيجي للجزء الثاني من يونت 10 الا وهو الجرامر طبعا قبل ما اتكلم عن الجرامر النهارده احب بس انوه لحاجه صغيره جدا الا وهي اني كنت انا سايب طبعا خمس جمل في بارت 1 في الجزء الاولاني على الفوكابولاري والتكست اتسترا الى اخره وكنت في انتظار ان حد يقدر يجيب لي الخمس جمل بصوره صحيحه لكن للاسف حتى الان لم يوفق كل اللي حاولوا يحلوها ان هم يوصلوا لي دقه في الحل للخمس جمل وكان اقصى حد وصل لي كان هم ثلاث جمل من خمسه مش اكتر من كده مع ذلك نحاول محاوله ثانيه في الجزء الثاني في الجرامر طبعا الجرامر النهارده بيتكلم عن جزئين اللي هو the past perfect simple and continuous الماضي التام البسيط اللي احنا بنقول بس الماضي التام والماضي التام المستمر طبعا قلنا الماضي التام البسيط باعتبار ان هو في مقارنه بينه وبين الماضي التام المستمر نبدا اولا بالماضي التام البسيط اللي هو the past perfect simple وعايزك تركز معايا جدا 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 لاقصى درجه تتخيلها باعتبار ان في لبس بيحصل في الزمنين دولت ومحتاج قمه تركيز عشان في تفاصيل كتيره جدا هتحتاجها وانت بتحل وان شاء الله لو فهمتها هتحل كويس جدا. بدايه الباست باست بيرفكت سمبل او الماضي التام البسيط. بيتكون من ايه الماضي التام البسيط؟ طبعا الفورم بتاعه عباره عن هاد بلس ذا باست بارسبل هاد مع التصريف الثالث. ده طبعا في الاكتف في المعلوم. طب لو حبيت اجيب الباست بيرفكت في الباسيف او في المجهول هيبقى اكيد هاد بن بلس دي باست بارتسبل هيبقى هاد بن مع التصريف الثالث كده بلاحظ ان هاد ثابته مع آه الكل ايا كان الضمير اللي انا بستخدمه بيجي معاه كلمه هاد مع الباست بارتسبل في الاكتف او البن مع الباست بارتسبل في الباسيف وده بيعتمد على هل انت بادئ الجمله بتاعتك بالسبجكت الفاعل الجور الايجنت ولا بادئ بالابجكت او المفعول؟ بادئ بالفعل بتبقى جمله معلوم، بادئ بالمفعول بتبقى جمله مجهول. ده بالنسبه لتكوينه. طيب امتى بقى انا بستخدمه؟ او اليوس بتاعته؟ بكل بساطه الماضي التام او الماضي التام بسيط بيعبر عن حدث وقع في الماضي قبل حدث اخر. يعني بمعنى اخر بيبقى عندي حدثين في الماضي الاثنين وواحد فيهم حصل قبل الثاني. الفايده الوحيده ليك يا ماضي يا تام انك تشاور لي على الحدث الاول يبقى الاول بيتحط ماضي تام طب والحدث الثاني بقى؟ قال لك باستمرار الحدث الثاني بيتحط في الماضي البسيط اللي هو الباست سامبل يبقى بصفه عامه لو انت عندك حدثين في الماضي بينهم حاجه اسمها سكسيشن اوف اكشنز او تتابع احداث يبقى الفيرست اكشن اول حدث وقع باست بيرفكت ماضي تام سكند اكشن الحدث الثاني باست سامبل نشوف اكزامبل نشوف اكزامبل مثلا I found the pen which I had lost عثرت على القلم اللي كنت فقدته لو انت بصيت للجمله انا ما حطيتلكش اي كي ووردز على الاطلاق انا هنا بعتمد على المينينج نفسه المعنى بيقول ان انا عندي حدثين اللي هم found و had lost والاثنين في الباست الاثنين في الماضي ولكن من المنطق يقول ان انت الاول فقدت القلم وبعد كده انت وجدته يبقى الاول فقدته يبقى ذا باست بيرفكت لو هاد لوست وبعد كده عثرت عليه يبقى باست سمبل اللي هي فاوند مثال تاني مثال تاني مثلا هي تولد مي ذات هي هاد ريد ذا ستوري هي تولد مي ذات هي هاد ريد ذا ستوري اخبرني ان هو قرا القصه او الروايه برضه الحدثين في الماضي اخبر وقرا طبعا من البديهي ان هو الاول قرا وبعد كده اخبر يبقى الاول ارى يبقى هاد مع الباست بارسبل باست بيرفكت ماضي تام وبعد كده اخبر باست سمبل هو ماضي بسيط لاحظ هنا انا جبت لك مثالين بعيد تماما عن كي ووردز عشان خاطر تفهم كويس جدا ان اساس استخدام اي زمن هو المعنى اللي انت عايز تقوله مش بس وجود كلمات داله ومع ذلك يا سيدي اكتر استخدامات الماضي التام بتيجي مع حاجه اسمها تايم كونجنكشنز او كلمات ربط زمني زي ما هنشوف دلوقتي مثلا عندي كلمة after أو as soon as أو the moment أو when بعد بمجرد أن في اللحظة التي أو عندما هنا بيجي قبلها الحدث الثاني ماضي بسيط وبيجي بعدها الحدث الأول ماضي تام وحتى لو هبدأ بيهم برضو بعدهم الحدث الأول ماضي تام وانقل الحدث الثاني فين في الآخر عادي يبقى في الحالة دي في أي موقع بيجي بعدهم كلهم الحدث الأول ماضي تام مش بس كده ده في كمان عندي 
before by the time وبرضو when هنا بقى before أو by the time اللي هي قبل when برضو عندما دي بقى يجي بعد الحدث الثاني اللي هو الماضي البسيط وقبلها الحدث الأول ماضي تيم طب أنا هبدأ بيهم عادي جدا يجي بعدها برضو الحدث الثاني مرة بسيط وانقل الحدث الأول ماضي تيم فين في الآخر عادي جدا فيش أي مشكلة على الإطلاق يعني أيا كان موقعها بيجي بعدها على طول على طول الحدث الثاني وهنا بلاحظ إن when مشتركة ما بين الاثنين يعني when ممكن أحط بعدها first action الحدث الأولاني ممكن أحط بعدها second action الحدث الثاني يعني تساوي after أو تساوي before بس المهم إن first action زي ما أنت شايف كده past perfect والسكند اكشن اهو باست سيمبل ايا كان بقى استخدامها تيجي زي افتر او تيجي زي بيفور ومش بس كده ده انا معايا كمان حاجه اسمها تيل وان تيل تيل وان تيل هنا معناها الا بعد ان بيجي بعدها الفيرست اكشن باست بيرفكت حدث اولاني ماضي تام زيها زي افتر ولكن قبلها الماضي البسيط لازم يجي ان هو حدث ثاني وعشان يجي حدث ثاني ويبقى فيها تتابع لازم ماضي هنا يجي منفي طبعا منفي يعني didn't plus infinitive couldn't plus infinitive wouldn't plus infinitive أو verb to be الواحد wasn't أو weren't ومش بس كده كمان وركز أو في كلامي ممكن أحط لك فعل شكل ومثبت ولكن المعنى بتاعه بيكون منفي زي مثلا إيه لو قلت لك refused to plus infinitive رفض أن يعمل أو objected to plus verb plus ing اعترض على انه يعمل الا لما يحصل كذا 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 وخد بالك او من اي ملحوظه انا بقولها لك عشان كده بقول لك ركز معايا في كلامي كويس جدا نشوف اكزامبلز على التايم كونجنكشنز ديت نشوف يا سيدي اوكي اول اكزامبل قدامي اي بوستد ذا ليتر افتر او حتى وين اي هاد تايبد ات انا ارسلت الخطاب بعد ما كتبته أو طبعته يبقى بادي بإن أنا طبعته ده الحدث الأول وبعد ما طبعته أو كتبته على الآلة كاتبة أو كمبيوتر أنا أرسلته يبقى ده حدث أولاني اللي هو هاد تايبت محطوط باست بيرفكت وقبلها حدث تاني اللي هو بوستد طب أنا عايز أبدأ بكلمة أفتر عادي جدا أفتر أو وين أي هاد تايبت ذا ليتر كما وراح نقل أي بوستد إيت في الآخر عادي جدا ماشي كده؟ طيب لو أنا أهي بص كده أهي I had typed the letter before. Ah, here I'm going to use it before or by the time. And also with the word when. Did you notice something? When I used it before or after, I did an inversion. I did the opposite of the word itself. I mean, I had typed it in the first place. And of course, I have to explain what I'm talking about. It's the letter. And I wrote it in the second place with the word it. And then I added it. وبعد بيفور او بعد تايم جبت بوستد اللي هو حدث الثاني يبقى بيفور ان اهو جه بعدها الحدث الثاني اللي هو بوستد وقبلها الحدث الاول طب انا عايز ابدا بكلمه بيفور عادي برضو بيفور اي بوستد ذا ليتر كما اي هاد تايبت ات احنا جايبها فين في الاخر ماشي الكلام وهتلاحظ هنا ان برضو استخدمت كلمه وان يبقى وان جت زي بيفور ماشي جت زي افتر مفيش مشكله على الاطلاق وهتلاحظ العامل المشترك ان هو ايه ان هنا هاد تايبت هنا هاد تايبت يعني فيرست اكشن لازم باس بيرفكت طيب السكند اكشن هتلاقي فيه هنا بوستد وهنا كمان بوستد يبقى السكند اكشن برضو جاي كبوست سامبل طب لو انا حبيت استخدم تيل وان تيل هجيبها زي افتر بس هنفي الحدث الثاني اللي هو بوستد يبقى خليها ايه؟ اها اي didnt post the letter لم ارسل الخطاب until او ممكن تيل اي هاد تايبت ات يبقى برضو ان هو الا بعد ما تطبعته او كتبته يبقى هنا بلاحظ ان جه بعدها الفيرست اكشن الحدث الاولاني بوست Perfect, ماضي تام, had typed, وقبلها جبت the second action, اللي هو الحدث الثاني, اللي هو past simple, بس طبعا عشان أدي تتابع زمني لازم أجيبه هنا منفي اللي هو didn't post. فخب لك أو من هذا الكلام. متفقين على كده؟ تمام؟ أوكي. طيب. بلاحظ بقى الآتي. قال لك لو أنا جبت الماضي البسيط مع تيل وانتيل ده مثبت اللي هو didn't post دي لو أنا كنت جايب جملة ده فيها مثبت هل هنا يبقى في تتابع؟ قال لا هنا بقى بيتلغي التتابع الله لما يتلغي التتابع بيبقى معناها ايه هنا؟ قال لي بيبقى معناها حتى يعني ايه حتى؟ قال لي يعني في حدث استمر لحد ما حاجه ثانيه حصلت فانهته تماما ازاي الكلام ده؟ مثلا I stayed up until I had finished this unit انا سهرت لحد ما خلصت الوحده ديت هتلاحظ هنا كشكل زمني بعد until حطيت past perfect had finished وقبلها جبت past simple اللي هو كلمه stayed 
الله ده ماضي بسيط وهنا ماضي تام طب ايه الجديد؟ قال لك الجديد انا جبت لنا ستايد جايبها اثبات مش جايبها نفي طب هل هنا معناها ان في تتابع زمني؟ جرب حط افتر هتغير المعنى حط بيفور هتغير المعنى يبقى انا لو جبت افتر بيفور اصل التتابع مش هلاقي هنا في تتابع امال ايه المعنى هنا يقصد بيه ايه؟ قال ان حدث الستينج اب ده فضل مستمر 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 لحد انتهاء من الوحده تنهي معاه حدث السهر وبالتالي هنا معناها حتى حدث كذا يبقى في الحاله دي تلاشت القاعده تماما بتاعه التتابع ودخل في حاجه ثانيه خالص عمليه تلاحم في الاحداث استمراريه الحدث اللي هو الباست سيمبل لحد ما بيحصل ان هو الباست بيرفكت هي على طول مثال ثاني يوضح مثلا وي ويتد تيل هي هاد كام انتظرنا حتى اتى كده حدث الانتظار فضل ماشي 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 لحد ما جيئه ينهي معاه حدث الانتظار لو انت جبتها بافتر او بيفور هيتغير المعنى تماما يبقى في الحاله دي ما فيهاش تتابع زمني وبالتالي في تلاحم في الاحداث زي ما قلنا اللي هو حدث الانتظار فضل مستمر لحد وقوع الماضي التام ينهي معاه حدث الانتظار فخد بالك ان هنا معنى ثاني خالص لكلمه تيل وان تيل ويبعد تماما عن التتابع لحد كده ماشي تمام اوكي طيب دي كانت اول ملحوظه ملحوظه ثانيه كلمه بفوق انت قلت لي ان كيمبي بيفور بيحط بعدها السكند اكشن الحدث الثاني. طب هل ممكن كيمبي بيفور يجي بعدها الفيرست اكشن الحدث الاول؟ قال لي ممكن ازاي؟ لو جاب لي الجمله الثانيه مره بسيط منفي بقت زيها بالمين زي كانت فانتول. ازاي الكلام ده؟ تعال بص كده. لما اجي اقول لك اي didnt know about his success لم اعلم بخبر نجاحه before meeting him قبل لقائه. طيب هنا بقى كلمة before حطيت معاها ان هو ماضي بسيط منفي. لو انا حبيت استخدم كلمة افتر في الجملة ديت، هل هعكس الجمل زي ما عملت قبل كده هوت؟ يعني لو بصينا للجملة اللي فوق لما جيت استخدمت هنا before بدل افتر عكست وضع الاحداث. هل هنا يحصل عكس؟ قال لي لا. هنا بيقول لك انا ما عرفتش بخبر نجاحه قبل لقائه، يبقى من البديهي ان انا الاول قابلته وبعد كده عرفت، يبقى لما اجي استخدم كلمة افتر انا مش هعكس. امال هقول افتر I had met هجيبها هنا ماضي تام meeting I had met ده الحدث الأول اللي هو first action after I had met him كما I knew about his success يعني بعد ما قابلته وعرفت خبر نجاحه يبقى كده فهمت إن كيم بيفور لما أنا جبتها هنا منفية كمضى بسيط منفي عرفت إن جه بعدها إن هو الحدث الأول مش الحدث الثاني وبقت هنا زيها بالملي زي مين؟ قال لي بالملي زيها زي كلمة تل وان تل يعني عادي جدا 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 لو انا جبت ماضي بسيط منفي وبعد كده ماضي تام كجملة تامة ينفع انتل او تل وينفع كمان بفور طب لأسوأ الفروض لقيتهم الاثنين في الاختيارات انتل او تل ومعها بفور وكان هنا ماضي بسيط منفي وجاي بعدها ماضي تام مثبت اختار من فيهم قال لي هنا الشيوع الاكتر لمين قال لي الشيوع الاكتر لكلمة انتل وتل الله طب بتقول لي ليه على القاعده ديت؟ قال لي انا بقولها لك عشان لو انت جيت في اختيارات ولقيت هنا منفي وبعديها ان هو اتمر تام وجيت تدور على تلو عن تلو مش لاقيها يبقى البديل بتاعها هو كلمه بيفور اتفقنا؟ اوكي طيب ايه تاني كملحوظات؟ قال لي بلاحظ كمان ان روابط السبب بعملها معامله افتر احيانا روابط السبب زي ايه؟ زي بيكوز سينس از اللي هي معناها لان وبالتالي مين البديهي ان تبقى روابط النتيجه تتعامل معامله بيفور روابط النتيجه زي ايه؟ زي كلمه سيرف لذلك ذاس وهكذا هانس من ثم ذيرفور لذلك او لهذا السبب اتسترا الى اخره. ليه؟ من العقل يقول ان لو انا عندي سبب ونتيجه في الماضي من البديهي ان السبب يكون حدث اول وبالتالي النتيجه هي حدث ثاني وعشان كده روابط السبب تيجي زي افتر والنتيجه تيجي زي بيفور. نشوف مثال؟ نشوف مثال. بص يا سيدي. I did the homework after or because I had studied the unit. أنا حليت الواجب بتاعي بعد أو لأني كنت ذاكرت الوحدة. يبقى مين البديهي؟ حل الواجب والمذاكرة الاثنين في الماضي. جميل، أوكي. طيب. الأول المذاكرة وبعد كده الحل ولا الأول الحل وبعد كده المذاكرة؟ أكيد الأول المذاكرة. يبقى ده حدث أولاني اتحط باست بيرفكت بقت زيها زي كلمة after a hit. وبالتالي الحدث الثاني يكون حل الواجب يبقى دي هو كسكند اكشن ولو عايز استخدم رابط نتيجه هقول I had studied the unit before or so I did the homework 
ذاكرت الوحده قبل ما حل او لذلك انا حليت الهوم ورك او الواجب يبقى المذاكره الاول هاد ستاديت باست بيرفكت وبعد كده الحل اللي هو باست سيمبل اللي هو كلمه ديد يبقى خلي بالي من ان رابط السبب معامله افتر رابط النتيجه معامله بيفور اوكي طيب ايه تاني قال لي من ضمن الملاحظات المهمه جدا واكيد معظمنا عارفها كويس جدا ان كلمه افتر او كلمه بيفور ممكن يجيب بعدها يا اما النون يا اما الفيرب بلس اي ان جي اللي انا بسميها الفريز او الجمله الناقصه او العباره او شبه الجمله اوكي اللي هي اغلب اشكالها طبعا يا اما اسم يا اما الفيرب بلس اي ان جي طب امتى احط بعدها نون او فيرب بلس اي ان جي قال لو ما كانش بعدها في فاعل يبقى لو ما جاش فاعل بعد كلمه افتر او بعد كلمه بيفور هنسى تماما اللي هو تصريفات الافعال والازمنه وهعتمد على ان في في فيرب بلس اي ان جي او بديل اللي هو النون طب نشوف مثال يوضح نشوف مثال يوضح مثلا I took a shower after the match ممكن او after playing the match انا خدت شاور بعد المباراه او بعد لعب المباراه هنا هتلاحظ ان مفيش سبجكت مفيش فاعل بعد كلمه after وبالتالي حطيت يا نون يا اما الفيرب بلس اي ان جي باخد بالي قوي 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 ودي للاسف لما بيخطا فيها الطالب بيخطا عشان خاطر مستعجل يعني نظرته للجمله بتبقى سريعه ما بياخدش باله وكتير من الاخطاء بنقع فيها علشان ما بناخدش بالنا يبقى نحاول ننتبه ونركز في الجمله كويس جدا اتفقنا يا جماعه اوكي جمال ايه تاني قال لي برضو من ضمن الملاحظات اللي هي الهامه جدا 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 ان ممكن استخدم ماضي تام مع كلمه اوريدي وفي الغالب بيبقى معاها كلمه وان ايه ده اوريدي انا فاكر اوريدي دي خدتها قبل كده مع ايه برافو علينا مع البريزنت بيرفكت مع المضارع التام هنا جاي تقول لي تيجي مع الماضي التام قال لي اه بس في شرط ايه هو قال لك لازم يكون عندي في الجمله اكتر من حدث يعني لازم يكون عندي يا اما حدثين يا اما اكتر ويبقى الشكل العام بتاعها ازاي وان مع السكند اكشن باس سيمبل يعني يجي بعدها الحدث الثاني مره بسيط ثم يجي الفيرست اكشن مع كلمه اوريدي في الباست بيرفكت يعني السبجكت الفاعل مع هاد مع اوريدي مع الباست بارسبل يعني لما ده حصل كان ده بالفعل حصل قبليه فبالتالي هنا اوريدي جت مع الفيرست اكشن مع الحدث الاول كماضي تيم يبقى اوريدي هنا جاي مع الحدث الاول ماضي تيم وباكد تاني هتلاحظ ان هو وجود على الاقل فعلين او حدثين في الجمله ممكن اكتر او ممكن اكتر وريك مثال نشوف الاول مثال على حدثين يعني مثلا لما اجي اقول لك ايه When I arrived at the cinema the film had already started لما وصلت السينما كان الفيلم بالفعل بدا اها بص كده في عندي حدث الوصول في عندي حدث البدء بتاع الفيلم هتلاحظ ان هو ان الوصول تبع او تلا بدء الفيلم فبالتالي كلمه اوريدي هنا بتيجي مع الحدث الاول يبقى هاد مع اوريدي مع الباس باس وبعد الحدث الاول اللي هو الماضي التام جه الحدث الثاني اللي هو كلمه ارايفد اللي هو سكند اكشن باس سامبل طب هنا جبت لي مع حدثين هل ينفع تيجي مع ثلاثه أكثر من حدثين يعني؟ قال لي ينفع. تعال نبص كده مع بعض المثال ده. When I got or had got to the station لما وصلت المحطة I found out اكتشفت that إني the train had already left إن القطر كان بالفعل رحل أو يعني مشي من المحطة أو غادر المحطة. هنا هتلاحظ إن عندي إيه؟ كم حدث؟ أدي got واحد فاوند اوت اثنين وبعد كده هاد ليفت ادي ثلاثة. طيب سعادتك ليه عمل لي هنا جوت او هاد جوت؟ قال لي سبب بسيط جدا. كناحية منطقية في اللغة واستخدام شائع فيك يا لغة ان المفروض يجي ده باس سيمبل وبعد كده باس سيمبل. ده منطقية في اللغة او شيوع في اللغة. لكن ما يمنعش ان في استثناء ان ممكن لو عملت مقارنة بين وصولي للسينما المحطة وما بين اللي هي الاكتشاف هتلاحظ ان وصول المحطه يعتبر بمثابه حدث اول وبعد كده اكتشاف حدث ثاني فبالتالي في امكانيه اللي يتحط باس بيرفكت لكن باكد ثاني الشيوع انه يتحط باس سيمبل هي كلمه جوت يبقى هنا هات جوت كانه مثابه حدث اول وجوت تو طبعا هي معناها ريتش يعني يصل الى يصل الى او ارايفد ات وبالتالي ده كده حدث اولاني واللي هو فاوند اوت الاكتشاف حدث ثاني وبعدين هلاقي ان هو هاد اوريدي ليفت اولا حسب القاعده اللي بتكلم فيها ان كلمه اوريدي جت مع الفيرست اكشن مع الحدث الاول 
وفي نفس الوقت لو عملت مقارنه بين الاكتشاف وبين الرحيل او المغادره بتاعت القطار كان الاول القطر ماشي وبعد كده اكتشفت ان هو كان بالفعل ماشي يبقى هنا الحس ان كلمه فاوند اوت كانها بمثابه حدث ثاني للوصول او لرحيل القطار وبالتالي جت اوريدي هنا مع الفيرست اكشن اللي هو باس بيرفكت يبقى بناكد ثاني عادي جدا استخدام كلمه اوريدي مع الباس بيرفكت مع الماضي التام يبقى هاد مع اوريدي مع الباس بيرفكت شرط ان انا عندي في الجمله اكثر من حدث اتفقنا على كده لان هو لو حدث واحد بس كانت تبقى مع البريزنت بيرفكت او المضارع التام ماشي يا جماعه اوكي طيب هل كده بقى خلاص دي كل التايم كونجنكشنز اللي احنا بنستخدم معاها الماضي التام لا 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 ده انا عندي كده في تركيبات مزدوجه كده اهوت يعني كانها جزئين مرتبطين ببعضهم بيجي برضو معاها الماضي التام ولازم احفظهم زي ان شاء الله مثلا في حاجه اسمها ات وزنت انتل ومعاها ذات وباخد بالي قوي ان ات وزنت انتل مرتبطه بكلمه ذات عشان لو جاتني في اختيارات ات وزنت انتل ذات لم يكن الا بعد ان حدث كذا حتى حدث بعده كذا يعني قال لي يعني يجي بعدها الفيرست اكشن باست بيرفكت حدث اولاني ماضي تام وبعد كلمه ذات بيخش هنا السكند اكشن باست سمبل الحدث الثاني ماضي بسيط بس كده قال لا ده في حاجه ثانيه اللي هي It was only one. وبرضو معها كلمة that. يبقى بلاحظ إنه هو. It was only one معها that. It wasn't until برضو معها كلمة that. المعنى الحرفي اللي هو لقد كان فقط عندما حدث كذا حتى حدث بعده كذا. ده المعنى الحرفي. في الآخر بمجرد ما ده حصل التاني حصل بعدي. يعني برضو جي بعدها the first action past perfect. وبعد كلمة that اللي هو second action past simple. طيب كفاية كده قال لا. ده في حاجة تانية مهمة جدا. إيه هي؟ قال لي في حاجة اسمها نو no سونر مرتبطة بكلمة اسمها ذان ده خد بالي قوي نو سونر ذان وفي حاجة اسمها هاردلي أو سكيرسلي كان في كلمة زمان اسمها بيرلي بس خلاص بقت أوبسليت بقت مبتذلة ما بقتش مستخدمة كتير خلاص انتهت بس دي بقى مرتبطة بكلمة إيه؟ قال لي مرتبطة بكلمة ون يبقى هنا نو سونر ذان هاردلي أو سكيرسلي ون يبقى أنا مش هنسى إت وزنت أنتل ذات It was only when that. No sooner than had was scarcely when. معناه الحرفي لم يكد يحدث كذا حتى حدث بعده كذا. ولكن دي بقى ليها حاجة استثنائية. إيه هي؟ قال لي ممكن تيجي small في نص الكلام. No sooner or hardly or scarcely. وممكن تيجي capital في بداية الجملة. كده كده المفروض مع no sooner الجزء بتاع no sooner بيجي first action. بيبقى past perfect ماضي تام. لو جت لي small بيحط الفاعل مع هاد ثم نو سونر او هارد لو سكيرسلي ثم الباس بارسبل من الفيرست اكشن يبقى انا فصلت ما بين هاد وبين الباس بارسبل بالجزء الاول من الرابط اللي هو كلمه نو سونر او كلمه هاردلي او سكيرسلي وبعدين خلصت الفيرست اكشن يجي بعد كده ذان لو هي نو سونر اول لو هي هارد لو سكيرسلي وبعد كده السكند اكشن او الحدث الثاني ماضي بسيط عادي جدا ما فيش اي مشكله على الاطلاق يعني الحدث الثاني ما فيهوش اي مشكله خالص على الاطلاق بس هي القضيه كلها ان انا فصلت بين الاوكسيلري وبين المين فيرب بين الفعل المساعد وما بين الفعل اللي هو الاصلي بالجزء الاول من الرابط اللي هو نو سونر او هارد لاس ده لو استخدمها سمول طيب حبيت استخدمها كابيتال واجيبها في اول الكلام عادي جدا 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 انا سامع حد بيقول له اهو بيعمل ترتيب سؤال برافو عليك لو انا بدات بكلمه نو سونر هيبدا بنو سونر يعمل انفرجن في الفيرست اكشن فقط لا غير بيعمل عكس او قلب في الحدث الاولاني فقط لا غير يعني رتب الحدث الاول زي ما انت شايف كده ترتيب سؤال يعني هاد مع السبجكت مع الباست بارس والله هاد مع الفاعل مع التصريف الثالث وكمل الحدث الاول ثم ذان وبعد كده الحدث الثاني جمله بسيط عادي جدا ما فيش اي مشكله فيه يعني ما فيش اي شغل بيتم في السكند اكشن الشغل كله تم في الفيرست اكشن ان هو بيحط هاد مع الفاعل مع التصريف الثالث كانه ترتيب سؤال ونفس الكلام لو انا هبدا بكلمه هارد لو سكيرسلي برضو هعمل انفرجن عكس او قلب في فيرست اكشن يعني هاد مع الفاعل مع الباست بارسبل وبعد كده كلمه وين وبعد كده سكند اكشن نشوف مثال نشوف مثال لو قلت لك فيرست اي ببلشت ذا بوست ذن اي شيرد ات اولا نشرت البوست بتاعي وبعد كده شيرته يبقى في فيرست اكشن هو ببلشينج ذا بوست وفي سكند اكشن هو شيرينج ات لو انا عايز ات وزنت انتل يبقى يجي بعدها الاول ماضي تام طب فين الاول هنا اللي هو ببلشت اخليها انا هاد ببلشت يبقى كده هقول له It wasn't until وراح مخلي دي هاد I had published the post ثم الجزء الثاني من الرابط هو ذات 
وشورت تنزل زي ما هي ماضي بسيط يبقى ذات اي شورت ات لم يكن الا بعد ان نشرت البوست حتى قمت بمشاركته ولو عايز ات واز اونلي وين نفس الكلام يعني ات واز اونلي وين اي برضو هاد ببلشت ذا بوست وبرضو هنا ذات اي شورت ات زيها بالملي زي ات وزنت انتل ومعاها برضو كلمه ذات طيب نركز قوي في الجمله عشان ننقل لاستخدام نو سونر وبركز تاني اهو نو سونر هفصل بين المساعد وبين الاصلي يبقى اقولها له ازاي؟ امم تمام 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 برافو علينا يبقى في الحاله دي هقول له اي هاد نو سونر وبعد كده ببلش ذا بوست ذن وبخلي بالي ذن اي شارد ات يبقى انا هنا فصلت بين المساعد هاد وبين الاصل اللي هو ببلش لو عايز هارد لو سكيرسلي نفس الكلام الفرق الوحيد ان بدل زي انا اخليها انا مين؟ وين يبقى اي هاد هاردلي او سكيرسلي ببلش تو ذا بوست وين اي شارد ات كلام رائع وجميل طب عايز ابدا بنو سونر او هارد او سكيرسلي بسيط الا تعمل ايه سعادتك؟ هتعمل انفرجن في الحدث الاول يعني ترتيب سؤال يعني بدل ما هي اي هاد اخليها ايه؟ برافو علينا هاد اي يبقى نو سونر هاد اي ببلش تو ذا بوست وبعد كده ذن مفيش اي شغل في السكند اكشن اي شارد ات ونفس النمط ونفس الكلام لو بدات بهارد لو سكيرسلي برضه هاد اي ببلش ذا بوست وين اي شارد ات رائع كده برافو علينا كلام جميل نلاحظ بقى حاجه ثانيه ايه هي؟ خلصت كده التايم كونجنكشنز اللي بيجي معاها يعني هو ماضي تام قال لا 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 استنى 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 ده في عندي كلمه باي وكلمه بيفور دي ممكن اجيب بعدها ماضي تام يا كمان قال لي ما انت لسه شويه من شويه جايب لي كلمه بيفور قال لي اه بس هنا الفرق في ايه؟ قال لك الفرق ان انا احط معاها نقطه زمنيه في الماضي باي قبيلة يعني قبل مباشرة أو بحلول هذه النقطة في الماضي يعني الساعة في الماضي أو سنة في الماضي يجي برضه هنا ماضي تام اللي هو الفيرست أكشن يعني قبل ما تيجي النقطة دي من الزمن كان ده حصل يعني مثلا باي 9 o'clock yesterday وبأكد نقطة في الماضي ليه؟ لأن هي لو نقطة في المستقبل تحية تانية خالص حاجة اسمها مستقبل تام مالناش دعوة بالوقت يعني أنا بتكلم في الماضي التام يبقى هنا باي 9 o'clock yesterday يعني بحلول التاسعة بالأمس يبقى I had done my homework كنت أنا قمت فعلا بعمل واجبي، أوكي؟ يبقى برضه باخد بالي كويس جدا من النقطة ديت. وأخلي بالي بقى من لحظة مهمة جدا، إيه هي؟ قال لك مع كل الرابط اللي فاتت دي كلها ممكن أحط الحدث الأول معاها ماضي بسيط. ويبقى في تتابع؟ أه في تتابع. إزاي الكلام ده؟ تعال نشوف. هيبقى الاثنين مرة بسيط؟ أه يبقى الاثنين مرة بسيط، بص كده. I shared the post after I published it. أنا شيرت البوست بعد ما نشرته. يبقى الأول نشرته وبعد كده شيرته. يبقى في الحالة ديت وطبعا نشرته وشيرته متهيألي في ناس ناقص صح كده؟ اه ماشي وكده. هنقلب على العربي دلوقتي. يبقى في الحالة دي حتى لو كانت ببلش هنا جاية كمان بسيط برضه كده كده فيها تتابع زمني. و بخلي بالي بقى برغم إن أنا بقوله ده إلا إن ممكن يديك اختيار في الحدث الأول ما بين الباست بيرفكت والباست سيمبل ساعتها قال لي ساعتها الافضليه تيجي لمين؟ قال الافضليه دايما في الاختيار للباست بيرفكت كفيرست اكشن يعني برغم ان لغويا صح ان يجي الحدثين في الماضي بسيط يعني الفيرست اكشن ممكن يجي مره تاني مره بسيط الا انه لو ادالك اختيار بالنسبه للحدث الاول ما بين الماضي التام والماضي البسيط ساعتك تستخدم ماضي تام ماشي الكلام؟ طب بالنسبه للحدث الثاني قال لي الثاني باستمرار بيكون ماضي بسيط اوكي هذا الكلام ينطبق على كل الروابط ماشي كده ما عدا بقى مين قال لي كلمه وان وان ايش معنى قال لك وان وضع مختلف يعني ايه الوضع مختلف قال لك لما بتحط الاثنين ماضي بسيط مع كلمه وان بيحصل ايه اولا بيتلغي التتابع امال ايه قال لي بيبقى في حاجه اسمها شيء بتزامن يعني ايه شيء بتزامن مش فاهم قال لي يعني كان كأن الحدثين يكاد يكون وقع في نفس الزمن تقريبا كأنهم في نفس الزمن عشان كده بقول شبه تزامن مش تزامن فعلي واخد بالك وفي نفس الوقت برضو اللي خلاني قلت شبه تزامن اني اللي هيحصل اني الحدث الاول هو اللي هيجي بعدها او بمعنى اخر الحدث اللي بعد وين اهو هو بيكون الحدث الاول عشان كده قلت شبه تزامن مش تزامن كلي وبالتالي الفرق الوحيد ان الفاصل الزمني بين الحدثين بيكون ضئيل جدا يكاد لا يذكر مش فاهم الكلام ده الكلام ده صعب قوي تعال نشوف في مثال احسن لما اقول لك هي ريتشد ذا ستيشن وين ذا ترين ليفت بص كده ريتشد وليفت الاثنين باس سامبل الاثنين مره بسيط دي معناها ايه قال دي معناها حاجه بسيطه جدا 
ان حسب كلامك السابق ان الفاصل بين حسين قليل جدا واللي بعد وين هو الفيرست اكشن اللي هو مغادره القطار يعني ايه قال لي يعني ات مينز ذا فيرست اكشن واز ذا ديبارتشر اوف ذا ترين الحادث الاول هنا هو رحيل القطار بات هي ويتش ذا ستيشن ات نالي ذا سيم مامنت تقريبا يعني وصل المحطه تقريبا في نفس اللحظه ان ويتش ذا ترين ليفت اللي فيها رحل او غادر القطار سو هي cut it يبقى بالتالي ممكن يكون لحقه or he might have cut it يعني يا اكيد لحقه يا احتمال يكون لحقه عشان كده دي معناها ان الفرق ما بين رحيله ومغادره القطار وبين وصوله المحطه بيبقى فرق ضئيل جدا يكاد لا يذكر يبقى هنا دي النقطه الاساسيه كفرق ما بين ماضي تام وماضي بسيط مع كلمه وان هذا الكلام يعني ايه مش هفكر فيه مع كل الرابط اللي فاتت او افتر وبيفور وباي ذا تايم وتيل وان مش هفكر في الكلام ده كله فيرست اكشن اوكي ماضي تام مش موجود مره بسيطه وانتهى الموضوع هنا بفكر ليه بفكر خلاصه الكلام ان لو ادالك اي مؤشر في الجمله يحب ان الفاصل الزمني بين الحدثين ضئيل سعادتك تختار الماضي البسيط كحدث اولاني مش الماضي التام ماشي ما ادكش المؤشرات يبقى خلاص بدور على الماضي التام يعني انا بلجا لهذه النقطه فقط لغير لو وضح لي في الجمله ان الفاصل الزمني بين الحادثين ضئيل او يكاد لا يذكر ازاي يوضح لي مثلا بص كده الجمله دي The police arrived at the bank البوليس وصل البنك when it is space لما ايه سادة the fingerprints on the safe were still clear وعشان كده بصمات الاصابع على الخزانه كانت لسه واضحه البصمات لسه موجوده لسه واضحه يعني معناها ان اكيد عايز تقول ان البوليس وصل فورا بعد اللي هي السرقه وصلته على البنك يبقى في الحاله ديت عايز تقول ان الفرق بين الحادثين ضئيل يكاد لا يذكر يبقى لما تديني was robbed كباست سمبل في الباسيف ماضي بسيط بس جايبه هنا باسيف وهاد بن روبت كباست بيرفكت وجايبه برده هنا باسيف يبقى اكيد انت عايز مين ها تمام 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 اكيد عايز was robbed برافو علينا يبقى هنا بقى في الحاله السابقه دي لقاءات وين اللي انت بتقول لي فيها ان الفرق بين الحادثين ضئيل وبالتالي بتحط اثنين ماضي بسيط بلاقي هنا ان هو بيقيسها بقاعده ثانيه ايه هي؟ قال لك كلمه وان مع باس سمبل باس سمبل كانها بالملي بتساوي اون او اميديتلي اون مباشره عند ويروح جايب بعدها الفيرب بلس اي ان جي من الفيرست اكشن ده والسكند اكشن يجي باس سمبل زي ما هو مش انت بتقول لسه لما بحط الاثنين مره بسيط مع كلمه وان يبقى الفاصل الزمني بين الحادثين ضئيل واللي بعدها على طول هو الاولاني خلاص يبقى بمجرد ما ده حصل يعني عند حدوثه حصل بعديه الثاني يعني مثلا وين شي سو ذا سنيك شي فيل فينتد وين شي سو ذا سنيك شي فيل فينتد معناها بمجرد رؤيتها للتعبان اغمى عليها يبقى لو انا عايز ان هو استخدم اون او ميتيكلي اون يبقى كيمسو طبعا لازم اشيل السبجكت لما احط فيرب بلس اي ان جي اشيل الفاعل وكيمسو هجيبها فيرب بلس اي ان جي بتقال ازاي ها برافو علينا يبقى اون او ايميديتلي اون سيينج ذا سنيك شي فيل فانتد يجي واحد ذكي جدا يقول لي ازاي تحط سي بالاي ان جي وايه المشكله؟ قال لك لا ما تحطش اي ان جي لا 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 لا, لا, لا. ما تتقالش كده اقول لك ان كيم السي من ضمن افعالها ايه ما تخشش في زمن مستمر يعني ما تجيش كفيرب يعني ام سينج اقول لك او خطا اوكي لكن هنا جايه كجراند كنون بمعنى صح عند رؤيه الثعبان يبقى عادي جدا ان تاخد اي ان جي لان جايه كنون بمعنى صح ماشي الكلام اوكي طيب ايه تاني في الماضي التام قال لي بقى في قاعده اختصار مهمه جدا 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 وعايزك تركز فيها كويس جدا ايه هي بص يا سيدي قال لك كلمة after مع السبجكت مع الباست بيرفكت after مع الفاعل مع الماضي التام بتساوي كلمة having مع الباست بارسبل دوت يعني معناها بالعربي بعد حدوث كذا او بمجرد حدوث كذا يعني بمعنى اخر لما اجي اقول لك he put the flowers in a vase after he had picked them حط الزهور في الفاز بعد ما قطفهم لو انا عايز هنا ابدا بكلمه having هشيل افتر واشيل الفاعل هات دي تبقى having ويجي بعدها التصريف بتاعت اللي هو picked هتبقى تمام having picked ما ده الفيرست اكشن اهو having picked the flowers يعني بعد قطفه للزهور 
he put them in a vase حطاه في الفاز يبقى هنا having picked بتساوي بملي after he had picked بس في ملحوظة هنا مهمة جدا أو قبل ما أقول ملحوظة مهمة جدا أنا فهمت لو أنا عندي having في أول اختيارات يبقى يجي بعدها past participle أو لو عندي past participle وعايز قبل حاجة يبقى تبقى كلمة having والرابط هنا متشال والملحوظة المهمة جدا إن الجملة هنا جملة إيه؟ قال لي جملة أكتف معلوم ليه؟ having picked يعني هو اللي قام بأطفى الظهور ديت أوكي؟ طيب وإيه المشكلة؟ قال لك المشكلة لو جات لي مجهول هيبقى خسارة حاجة تانية خالص إزاي؟ قال لي لو جات لي مجهول يعني after مع ال object مع had been مع ال past participle ده كده كماضي تام في ال passive يبقى في الحالة دي كان بتساوي مين؟ قال لي بتساوي كلمة having been مع ال past participle أها يبقى هنا اخلي بالي انت هنا ممكن تلعبنا على المعنى وانت مستعجل تروح جايبها لي هافك تصرف ثلاث من غير ما تفكر لا استنى بص كده بالعقل كده سبيس انجرد ان ذا اكسيدنت هي ووز تيكن تو هوسبيتال ات وانس طب انجر يصيب افتر هي هي هاد بين هافينج هافينج بين طبعا انت لو استعجلت هتلاقي هنا انجرد باس بارسبل فتلاقي نفسك اوتوماتيكلي بتاخد كلمه هافينج على طول وهنا مش واخد بالك ان هو اللي اصيب مش هو اللي اصاب وطالما هو اللي اصيب يبقى جمله باسيف يبقى اختار مين؟ برافو علينا يبقى اكيد هافينج بين يبقى انا ما استعجلش واخد بالي كويس جدا 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 حسب معنى الجمله هو اللي يحكمني اتفقنا على كده يا جماعه؟ اوكي كلام رائع وكلام جميل اوكي طيب ده كده بالنسبه للماضي التام اللي هو حاولنا بقدر الامكان نغطيه كليا بدون اي لبس بدون اي نقطه تفوتنا اتفقنا؟ ها ننقل الزمن الثاني ننقل الزمن الثاني الزمن الثاني طبعا عندي اللي هو ذا باست بيرفكت كونتينوس الماضي التام المستمر هنا بقى تركز قوي 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 عشان تفهم الفرق ايه ما بين الاثنين اولا الباست بيرفكت كونتينوس بيكون من هاد بن مع الفيرب بلس اي ان جي طيب هنا اللي زاد ايه؟ قال لك طبعا اللي زاد انا حطيت كلمه بن مع الفيرب بلس اي ان جي اوكي؟ امتى انا بستخدم الباست بيرفكت كونتينوس دوت؟ بص اول استخدام للباست بيرفكت كونتينوس يا جماعه تو ديسكرايب سمثينج ذات هابند for a length of time عشان اوصف حدث معين استغرب فتره زمنيه before or when another action happened قبل او عندما حدث او وقع حدث اخر in the past في الماضي يعني بستخدمه عشان اوصف بحدث استمر في الماضي لفتره زمنيه معينه قبل او عند وقوع حدث اخر ازاي الكلام ده؟ بص يا They had been waiting for an hour. انتظروا او كانوا منتظرين بقى لهم يجي ساعه when the train arrived لما وصل القطر. بلاحظ هنا ان كلمه وين جه بعدها اللي هو second action past simple حدث ثاني مره بسيط والفيرست اكشن هو اللي استغرق فتره زمنيه في الماضي حطوا past perfect continuous ماضي تام مستمر اللي هو had been مع الفيرب بلس اي ان جي يبقى حدث الانتظار استغرق فترة ساعة لما وصل القطر، يبقى على بالهم وصل كانوا هم مستنيين بقى لهم يجي ساعة أو مثال تاني. When I got to the meeting لما وصلت الاجتماع the lecturer المحاضر had been speaking كان بيتكلم for half an hour بقى له يجي نص ساعة، يبقى حدث اللي هو التحدث بتاع المحاضر دوت استمر حوالي نص ساعة لما انا وصلت الاجتماع يبقى هنا كلمه وان جه بعدها هنا برضو او بيفور جه بعدها سكند اكشن باس سمبل والناحيه الثانيه حط الفيرست اكشن باس بيرفكت كونتينوس يبقى الحدث اللي هو الاولاني اتحط برضو مره ثانيه مستمر ايه ده يعني بالنسبه لمره ثانيه مستمر برضو بتشيل الحدث الاول برضو بتشيل الحدث الاول بس هنا الفرق ان هذا الحدث استغرق فتره زمنيه في الماضي لما حصل الثاني وقبل ما يحصل الثاني يبقى ده اول استخدام يبقى الفرق الاساسي والرئيسي بين الماضي التام والماضي التام المستمر ان الماضي التام المستمر بياخد استغراق زمني يعني كنت بعمل كذا او كان بيحصل كذا لمده كذا لما حصل الثاني اوكي ده اول استخدام للماضي التام المستمر او اي هاد بن واتشنج تي في كنت بتفرج على التلفزيون وين او بيفور ذا لايتس وينت اوت لما النور قطع 
طبعا هتلاحظ ان اهو في جمله زي كده انا ما حطيتلكش فور ما حطيتلكش استغراق زمني اوكي عشان اقول لك ان مش شرط ان احط الاستغراق الزمني من وقت تام مستمر هي القضيه كلها ان معنى الفعل نفسه في حد ذاته استغرق فتره زمنيه في الماضي يبقى الحدث الاولاني هنا لو من ضمن الاحداث اللي استغرقت فتره زمنيه في الماضي بيتحط على طول ماضي تام مستمر حتى لو ما كانش فيها كلمه فور او الاستغراق الزمني اوكي طيب ايه الاستخدام الثاني بقى قال لك الاستخدام الثاني تو جيف ا ريزون فور ا بوست ايفنت او ريزالت ادي سبب او تفسير لحدث او لنتيجه في الماضي يعني المرة التام مستمر اهو برضو عبارة عن حدث أول استغرق فترة زمنية في الماضي وكان سبب لنتيجة في الماضي ازاي الكلام ده؟ مثلا there were floods كان في فيضانات في الشوارع ليه؟ because it had been raining لأنها كانت تمطر for three days على مدار ثلاث أيام يبقى حدث المطر اللي هو استغرق الثلاث ايام ده كان هو السبب في وجود الفيضانات اللي موجوده في الشارع، يبقى هنا برضو كده كده هو حدث اولاني ولكن برضو استغرق فتره زمنيه في الماضي وبالتالي ادى النتيجه في الماضي. او هي واز فيري تايرد كان مجهد جدا متعب جدا. دي نتيجه، ايه السبب؟ از هي هاد بن driving for five hours لانه كان بيقود سيارته على مدار خمس ساعات يبقى قيادته للسياره على مدار خمس ساعات كان السبب لانه هو حس بالاجهاد والتعب يبقى برضه هتحس ان في كل الاحوال الحدث الاولاني استغرق فتره زمنيه في الماضي بس هنا كمعنى كانه بثبت سبب لنتيجه في الماضي وبخلي بالي لو كان هذا السبب لنتيجه في الحاضر كانت حط بريزنت بيرفكت كونتينوس مش بوست بيرفكت كونتينوس يعني تحط مضارع تام مستمر مش ماضي تام مستمر ماشي يا جماعه؟ اوكي. الاستخدام الثالث والاخير ليك يا ماضي يا تام يا مستمر تو ريبليس ذا بريزنت بيرفكت كونتينوس انه يحل محل المضارع التام المستمر اللي هو هابين او هاز بين مع الفيرب بلس ان جي امتى بقى؟ ان ريبورت سبيتش في الكلام الغير مباشر وطبعا باكد اكتر لما يكون فعل قول في الماضي يعني said ولا told ولا asked يعني جايبها كلها في الماضي ولو لقيت الزمن الاصلي كان مضارع تام مستمر قالبه فورا لمضارع تام مستمر ازاي؟ تعال نشوف مثلا لما اجي اقول لك ايه؟ I asked her سالتها What she had been doing كانت بتعمل ايه since she arrived in England من ساعة ما وصلت انجلترا طبعا كلمة سينس انا عارف بيجي بعدها past simple و apply present perfect او present perfect continuous يعني المفروض ده كان اصله اللي هي has been doing اوكي okay? بس ده لو كان كلام مباشر لكن طالما قلت I ask it يعني حولتها لغير مباشر وفعل قوله هنا جاي في الماضي يبقى يتقلب المضارع التام مستمر للماضي تام مستمر يبقى أنا ما استعجلش في اختيار الزمن دوت لأنه ممكن يخدعني جدا جدا فيها وطالما هنا لقيت فعل قول بيشيل الماضي يبقى فهمت أن هنا عايز ماضي تام مستمر مثال تاني يوضح أكتر لما أقول لك مثلا She told me أخبرتني That she had been studying English يعني كانت بتدرس الإنجليزية Literature أو الأدب الإنجليزي بمعنى صح for three years على مدار ثلاث سنين. ادي فور مع مده زمنيه. مفترض ان الزمن معايا هنا هوت يبقى بريزنت بيرفكت كونتينوس اللي هاز بين جست ستادينج ولكن عشان وجود كلمه تولد يحول الزمن من بريزنت بيرفكت كونتينوس لباست بيرفكت كونتينوس فاخد بالي قوي 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 من هذا الاستخدام. متفقين على كده؟ تمام. تعالى بقى لي سبيشال نوتس او ملحوظات خاصه. اول ملحوظه في بعض افعال بحس كده ان هي افضل ان هي تستخدم في زمن مستمر، يعني لو جالي اختيار فيها ما بين الماضي التام والماضي التام مستمر افضل فيها الماضي التام مستمر، وتحس في معناها في معنى الاستغراق، زي ايه؟ زي كلمه ورك يعمل، ستادي يذاكر او يدرس، درايف يقود، دو يقوم بعمل، رين تمطر، واتش يشاهد، ريد يقرا، رايت يكتب، كوك يطهو، ويت ينتظر، ترين يتدرب، اتسترا الى اخره، تحس ان كل هذه الافعال تحمل في معناها او في طياتها معنى الاستغراق الزمني او الاستمراريه. طيب ايه تاني لاحظوا؟ قال لاحظت ان معظم جمل الماضي التام المستمر بتحتوي غالبا وقلت غالبا مش شرط على وجود كلمه فور اللي بتشيل استغراق زمني ومش شرط فور اي استغراق زمني بس باكد غالبا وبالتالي هنا بستخدم ماضي تام مستمر مش ماضي مستمر يعني طالما لقيت كلمه فور مع مده زمنيه واداك اختيار ما بين الماضي التام المستمر والماضي المستمر فورا للماضي التام المستمر لان الماضي المستمر ما يجيش مع كلمه فور اوكي؟ يعني مثلا She had been studying for two hours 
كاب بيتذاكر بقى لها ساعتين وين لايتس كات اوت هنا بخلي بالي لو اداني ده سبيس واداني اختيار بين هاد بين ستادينج ووز ستادينج هختار هاد بين ستادينج عشان وجود كلمه فور اوكي طيب مثال تاني بص كده اهو ذا سبيس فور ذا هوليداي وين ذا دوتر سادلي فيل ايل واداني هاد بلانت وهاد بين بلانينج هنا لو بصيت للجمله مش هتلاقي فيها فور استغراق زمني الله ما الفور دي ان شاء الله اللي فور دي الاجل الاجازه بمعنى صح هتقول لي طب ما فيش استغراق زمني يبقى في الحاله دي اخد بقى هات بلاند قال لك لا استنى 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 ركز اولا البلاننج في تخطيط في استغراق ده اولا ثانيا وده الاهم لو بصيت لكلمه سادلي فجاه كلمه فجاه حصل تدي ايحاء ان كان في حدث كان مستغرق فتره زمنيه او كان مستمر في الماضي وبالتالي الافضليه هنا تيجي لمين؟ برافو علينا اكيد لي الباست بيرفكت يبقى هات بن بلاننج اوكي دي نقطه ثانيه نقطه ثالثه بقى بلاحظ كمان ان ممكن استخدم ماضي تام مستمر عشان يشاور على الحدث الاول اللي استغرق فتره زمنيه في الماضي قبل او لما حصلت حاجه ثانيه بصرف النظر او بغض النظر عن طبيعه الرابط المستخدم في الجمله ايه ده يعني مش شرط وين وبيفور والكلام ده كله مش شرط ايا كان الرابط طالما انا عندي حدثين والاولاني فيه مستغرق فتره زمنيه يبقى فورا الجا للماضي التام المستمر زي ايه كده بص يا سيدي هنا هي didnt win the race لم يفز بالسباق although بالرغم من he had been training كان بيتدرب for about three months لمده حوالي ثلاث شهور بص كده هو التدريب انا استغرق فتره زمنيه في الماضي ومع ذلك هو لم يفز الاثنين في الماضي بس الاولاني استغرق فتره زمنيه يبقى ايا كان الرابط او مهما كان الرابط يتحط على طول باست بيرفكت كونتينوس ماشي يا جماعه جميل ايه تاني قال لي في بقى ملحوظه اخيره وانتبه ليها كويس جدا ايه هي بتلخص كل الكلام. قال لك لو لقيت كلمه اوريدي او حدد عدد الاشياء اللي قمنا بيها عملت كذا حاجه من الشيء ده او نفيت قال لي هنا بلجا للماضي التام البسيط مش الماضي التام المستمر. يعني دخلت اوريدي حددت عدد الحاجات اللي عملتها او نفيت الجا للماضي التام لو في اختيار بين الماضي التام والماضي التام المستمر. يعني مثلا مثلا When my friend found me لما اتصل بي صديقي I spaced two units وده اختيار بين had already revised و had already been revising طبعا انت بالمديه طالما لقيت already فورا مرتين مش مرتين مستمر ومعاها كمان لاحظ ان هو محدد عدد الوحدات اللي هو كان ذاكرها يبقى في الحاله ديت او رجعها يبقى في الحاله دي حددت عدد دخلت already دخلت اثنين كده كده يبقى had already revised مرتين مستمر ماشي كده مثال ثاني When Herman Mazaya died, لما مات Herman Mazaya, he spaced his last novel. وراح مديني هاد الفنشت وهاد البين فنشينج. طالما دخلت النافية يبقى بلجا لمين؟ فورا الماضي التام اللي هو البسيط يبقى هاد الفنشت. برافو علينا. طبعا كده أتمنى إن أنتم تكونوا فهمتوا الفروق ما بين الماضي التام والماضي التام المستمر. نشوف بقى كام جملة سهلة كده عليهم. أو نخليها بسرعة مع بعضينا. أوكي؟ جاهزين؟ يلا بينا. أول جملة يا سيدي بتقول I space وعايزكم بقى تحلوا بسرعة معايا I space for half an hour before I realized that I was dangerously far away from the beach طالما I space for half an hour و before إنه هو ت... before I realized يبقى على طول على طول حدث استغرق فترة زمنية يبقى على طول ها برافو علينا يبقى had been swimming نحل بسرعة بقى يلا I'm sorry I didn't answer your calls yesterday because I spaced for the whole day. يبقى كنت قاعد بذاكر يبقى كنت بعمل. طبعا وجود كلمة for مع الاستغراق الزمني يبعدك عن was studying وطالما باستغراق حدث اولاني يبقى فورا ها برافو علينا had been studying. طيب by the time Herman Bilbay was in his mid 20s he spaced all over the world. يبقى هنا دخلت already في الموضوع فورا بدور على مين؟ ها تمام 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 had already traveled ماضي تام جميل وسبيس تنس فور about an hour when it started to rain برضه تاني فور مع استغراق زمني وحدث اولاني يبقى وي ها وطبعا في هنا when it started يبقى وي ها had been playing برافو علينا ماضي تام مستمر نمبر 5 before building the high dam some temples space moved to several places 
يبقى في الحالة دي إن هو قبل بناء السد العالي بعض المعابد ها يبقى قد تم نقلها يبقى ده مر تام وبالمناسبة يا جماعة المر تام البسيط والمر تام مستمر الاثنين دول في الباسيف كان لهم مر تام بسيط عادي جدا يبقى هاد بن موفد وهنا هاد هاد بن باعتبار باسيف مش اكتف اوكي طيب نشوف نمبر 6 نو سونر من قبل ما اكمل عرفت اني بعمل انفرجن ترتيب سؤال يبقى هاد اي ليفت جميل نمبر 7 سكيرسلي هاد ذا تول ليفت عرفت ان سكيرسلي وي هارد مرتبطه بمين ها برافو 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 مرتبطه كلمه وان نمبر 8 اي كانت جيت ان بيكوز اي ا سبب ماي كي از نفيت سبب في الماضي ونفي يبقى مالي تام يبقى اي هادنت تيكن جميل طيب نمبر 9 they didn't leave the office لم يغادروا المكتب سبيس they had finished work طبعا مالي بسيط منفي ومالي تام يبقى اول حاجه بدور على مين برافو علينا كلمه تال نمبر 10 by the time I got to the party by the time يجي بدل الحدث الثاني يبقى بدها تاني الناحيه الثانيه الحدث الاولاني ماضي تام يبقى most people يبقى had gun home برافو علينا نمبر 11 after من غير ما اكمل ما فيش فاعل طالما ما فيش فاعل يبقى verb plus ing يبقى after م. تمام 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 putting نمبر 12 space had her dinner هنا انا عرفت ان ما فيش رابط يبقى على طول having او having been هنا طبعا هي تناولت يبقى هي تناولت يبقى جملة اكتف يبقى على طول having had جميل نمبر 13 I space about the party even before you told me طبعا before يجي بقى قبلها ان هو الحدث الاولاني والاولاني دايما ماضي تام طبعا ما استغرقش زمن ما استغرقش زمن يبقى I had heard ماضي تام بسيط نيجي لي نمبر 14 it wasn't until he had painted the sheet بفكرك تاني بالروابط المزدوجة it was until مرتبطة بمين؟ برافو علينا برافو علينا برافو علينا واوعى اتلخبطت هاخد ذات مش ذان وخلي بالك اوكي؟ ذان مرتبطة بكلمة نو سونر مش حاجة تانية خالص. سبيس سيينج ذا سنيك شي فيل سكارد اتلعبت يبقى أول ما شافت يبقى بمجرد بمجرد يعني وين مع ماضي بسيط ماضي بسيط ما عنديش اه ده في فيرب بلس ان جي يبقى على طول على طول مين؟ برافو علينا بكلمة اون اون اللي هي ايميديتلي اون مباشرة عند نمبر 16 having يبقى having عايز بعدها past participle يبقى past participle هو got تمام 17 after I had gone home I realized that أدركت إن كان حصل يبقى ده كان حصل أولاني يبقى حصل أولاني يبقى ده ماضي تام على طول يبقى I had forgotten تمام برافو علينا 18 he inquired how long inquired استفسر كأنها جملة غير مباشر يبقى how long I يبقى على طول على طول الغير مباشر واستغراق زمني المفروض مضارع تام مستمر يتقلب فارم في الغير مباشر لماضي تام مستمر طالما في هنا انكوارد يعني فعل قول في الماضي يبقى I had been waiting يبقى في الحاله ديت ماضي تام مستمر when he arrived. نمبر 19 As soon as the students space the experiment they wrote a report on it. As soon as على طول بيجي بعدها حدث أولاني زي after يبقى ماضي تام يبقى على طول had done برافو علينا آخر جملة وركز فيها كويس جدا 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 عشان دي فيها ملحوظة غريبة شوية The applicant had reviewed his CV ال applicant كان أو المتقدم للوظيفة يعني مرشح الوظيفة كان راجع السي في بتاعته and space he emailed the company وبعد كده بعت ايميل للشركه بتاعته يبقى في الحاله او الشركه اللي هتقدم ليها هنا بقى خلي بالي and الله ازاي and وحط بعدها الرابط after before والكلام ده وجورنج يجي بعدها المفروض ده noun مش اكتر ودي جمله تامه هي ميل يعني جورنج مع السلامه طيب before احط and before and after لا 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 لا, لا. انت لما جيت ربطت بقى في النص ما كانش فيها معاها رابط تاني خالص اللي هو كلمه and قال لي هنا بقى في حاجه ثانيه جديده خلي بالي منها قوي 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 اللي هي كلمه افتر وورز افتر وورز يعني بعد ذلك هي بتساوي كلمه افتر ذات وهنا بقى بتيجي بعد كلمه اند زي ما احنا شايفين قدامنا وفي نفس الوقت برضو انا ممكن استنى عن كلمه اند دي واحط كما برافو علينا يبقى خد بالك او 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 من افتر وورز اللي بيجي بعدها الحدث الثاني اللي هو زيها زي افتر زي بيفور سوري بس في نفس الوقت برضه باخد بالي ان في معاها هنا اند او بديل اند اللي هي كوما وافتر وورد تساوي كلمه افتر ذات يجي بعدها الحدث الثاني 
في حاجه اسمها بيفور ذات يجي بعدها الحدث الاول اخد بالي قوي 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 من الروابط ديت وكده اتمنى اكون غطيت لكم الواحده بكل اركانها وكل جوانبها واسيبكم بقى مع خمس جمل برضو تحاولوا تشوفوا فيها مدى فهمكم ايه للي انتوا استوعبتوه دوت الجمل قدامك مش هحلها سعادتك حاول تحلها واتمنى تركز كويس جدا 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 وتبعت لي الحلول بتاعتك في الكومنت تحت الفيديو ونشوف مين فينا اشطر من الثاني ومين فينا يقدر يوصل للحل المظبوط بس طبعا بقول تاني نحاول نركز ونحاول نفكر كويس جدا 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 قبل ما نحاول نحل هذه الجمل ماشي يا جماعه بالتوفيق ان شاء الله اوكي اتمنى اكون يعني ايه غطيت الوحده كما ينبغي بامر الله واتمنى تكونوا فهمتوا وبالتوفيق يا رب ان شاء الله اوكي اوكي